ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் ஆல் இந்த வீடியோவில் ஆக்டியா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பிஏ சிக்ஸ் இருக்கக்கூடிய இன்ஜின் காம்பனன்ட்ஸ் என்னென்ன காம்பனன்ட்ஸ்லாம் இருக்குது அதோடய யூசேஜஸ் அண்ட் ப்ளேஸ்மெண்ட்ஸ் எங்கெங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருக்கும் இது வந்துட்டு எஜுகேஷ்னல் பர்பஸோ இல்லை வந்துட்டு டெக்னிக்கல் ஆஸ்பெக்டோட நான் இந்த வீடியோ மேக் பண்ணல ஜஸ்ட் வந்துட்டு பிஎஸ் சிக்ஸ் என்ஜினில் என்னென்ன காம்பனன்ட்ஸ் இருக்கும் அது எந்தெந்த மாதிரியான ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸில் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் அந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக பார்த்து தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அதனால் இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் கைஸ் இதுக்கு முன்னாடி சிடி ஒன் டென் பற்றி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம் அதை வந்து மேலே ஐ கார்ட்லேயும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் தரேன் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க கைஸ் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு பிடிச்சிருந்தால் லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணிடுங்க நம்ம சேனலில் புதுசாக பார்க்குறவங்களும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு ரெகுலர் நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் பட்டன் அனுப்பி ஆளில் பட்டுக்குங்க பொதுவாகவே பைக் இன்ஜின்ஸை பொறுத்தவரை நம்ம நேக்கடையில் நிறுவனம் பார்த்துது என்னென்னங்கிற டீட்டெயில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் பட் ஸ்கூட்டர்ஸை பொறுத்தவரை நம்ம இன்டர்னலாக பில்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அதனால் நம்ம அந்த வந்துட்டு ஸ்கூட்டரை பார்க் பண்ணிவிட்டு இல்லை ஒரு மௌண்ட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்துட்டு கிளிக் மேக்கானிக்ஸை மோன் இருக்கும் அதை ரிமூவ் பண்ணி அதுக்கப்புறமே தான் இன்ஜினை வந்து விசிபிளோ இல்லை சர்வீஸோ பண்ண முடியும் இது உங்களுக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிருக்கும் இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது ஆக்டியா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்புறம் கிராசியா இந்த ரெண்டு வண்டியோட இன்ஜின் சாம்பிள் வீடியோஸ் தான் எடுத்து போட்டிருக்கேன் இது ரொம்பவே உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருக்கும் ஓரளவுக்கு நான் புரிகிற மாதிரி தான் இந்த வீடியோ மேக் பண்ணுறேன் அதனால் பார்த்து நான் தெரிஞ்சுக்கோங்க இன்ஜினை பொறுத்தவரை ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிசி பிஎஸ் சிக்ஸ் எஃப்ஐ இன்ஜின் இது வந்து ஒரு ஏர் கூல்டு இன்ஜின் இது உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் மைலேஜ் வந்து மற்ற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு உங்களுக்கு இன்னொரு வீடியோவில் போட்டிருக்கேன் மேலே ஐகார்ட்லையும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் தரேன் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பிஎஸ் சிக்ஸ் காம்பனன்ட்ஸ் தான் அது என்ன ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் அப்படிங்கிறத பார்த்து தெரிஞ்சுக்குவோம் இன்ஜினோட ஹெட் கவர்ஸ்லேருந்து அது பின்னாடி வர எஃப்ஐ சிஸ்டம் அது கூடவே இருக்க ஃபியூல் லைன்ஸ் அப்புறம் எலக்ட்ரிக்கல் லைன்ஸ் அப்புறம் அதில் வரக்கூடிய டூவல் த்ராட்டில் கேபிள்ஸ் இன்னும் சில விஷயங்கள்லாம் இதில் கவர் பண்ணுறேன் மோஸ்ட்லி அண்டர்ஸ்டாண்டபுளாக தான் இருக்கும் இன்ஜினை பொறுத்தவரை வந்துட்டு வந்து எதில் பில்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அண்டர் போன் சேசிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டைப்பில் தான் பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த வீடியோ பின்னாடி அந்த அண்டர் போன் சேசிஸ் வரும் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அது வந்துட்டு ரொம்பவே ஈஸியாக மௌண்ட் பண்ணியிருக்காங்க நீங்கள் சர்வீஸ் பர்பஸுக்கு நீங்கள் இந்த கிளிக்கை ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்கனாலே உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மோஸ்ட் ஆஃப் தி இந்த ஆக்டிவ் ஆக்டிவ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இந்த மாதிரியான இதில் ஈஸியாக இருக்கும் வேறு ஒரு சில பைக்ஸ் இந்த ஃபைபர் எல்லாம் இருக்குங்களா ஆக்ட் கிராசியா அந்த மாதிரியான பைக்ஸில் வந்துட்டு நீங்கள் கொஞ்சம் க பிளாஸ்டிக் ப பிளானல்ஸ்லாம் ரிமூவ் பண்ணுற மாதிரி வரும் இதுதாங்க கைஸ் இதோட டிஃப்ரென்ஸு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அண்டர் போன் சேசிஸ் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு சப் ஃப்ரேம்னு ஒன்று இருக்கும் இது ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணி அந்த சப் ஃப்ரேமுக்கு மேலே இன்ஜினை வந்து மௌண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இதனால் மோஸ்ட்லி வந்துட்டு வைப்ரேஷன்ஸ் இருக்காது அந்த சப் ஃப்ரேமுக்கு கீழே சென்ட்ரல் சேண்டு ப்ளேஸ் ஆகிருக்கும் நீங்கள் அந்த சென்ட்ரல் சேண்ட் போடுறப்போ அதாவது ஸ்கூட்டரோட சென்டரில் வந்துட்டு இந்த இன்ஜின் ஃபிக்ஸ் ஆகிருக்கும் ரொம்பவே உங்களுக்கு ஈஸியாக நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணிக்கலாம் அதுக்காக தான் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் திங் ரைட் சைட் லெஃப்ட் சைடு இதெல்லாம் நிறைய விஷயம் சுச்சுவேட் ஆகிருக்கு அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறேன் இப்போ அந்த அவுட்டர் லுக் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த அண்டர் போன் சேசிஸ் இருக்கும் ரியரில் வந்துட்டு அந்த இன்ஜினோட கனெக்டான ரியர் வீல்ஸ் இருக்கும் ரைட் சைடில் எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் லெஃப்ட் சைடில் சஸ்பென்ஷன்ஸ் அப்புறம் ஏர் ஃபில்டர் டக்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து சென்ட்ரலில் இன்ஜின் அந்த உள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபியூல் பம்ப்பும் இருக்கும் பாருங்கள் இப்போ நாங்கள் அந்த ஃபியூல் பம்ப்பை கலட்டி வச்சுருக்கோம் நெக்ஸ்ட் திங் வந்து இந்த வீடியோ காண்டி இந்த ஸ்கூட்டரை டிஸ்மெண்டில் பண்ண ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ரொம்பவே தேங்க்ஸ் அதை நான் சொல்லிக்க விரும்புகிறேன் இந்த தருணத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபியூவல் பம்ப்பு இப்போ வந்துட்டு ரிமூவ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க பாருங்கள் அதோடய ஃபியூவல் பம்ப்போட சால்னாய்ட்ஸ் இருக்குது அதில் எல்லாமே எலக்ட்ரிக்கல்ஸ் தான் நெக்ஸ்ட் வந்து பெட்ரோல் டேங்க் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டிங்க இது வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ லிட்டருக்கான பெட்ரோல் டேங்க் இது ஹோண்டா பொறுத்த வரையும் மெட்டலில் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை
அந்த கிட்டில் தான் மோஸ்ட் ஆஃப் தி இதெல்லாம் ப்ரோக்ராம் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸ்கூட்டரோட ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாமே எலக்ட்ரிக் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எலக்ட்ரிக்கல் மூலியமானனால நீங்கள் மோஸ்ட் ஆஃப் தி டைம் நீங்கள் சர்வீஸ் சென்டர் எடுத்து போய் தான் நீங்கள் இது வந்து சர்வீஸ் பண்ணுற மாதிரி வரும் இந்த எவ்வளோ ஃபியூல் நீங்கள் இன்னும் வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணணும் மற்ற ஒரு சில விஷயங்கள் எல்லாமே இந்த இசியூவில் தான் டிகோட் ஆகிருக்கும் பிஏ சிக்ஸ் ஸ்கூட்டரை பொறுத்தவரை எப்படி இன்ஜின் முக்கியமோ அதே மாதிரி இப்போ இந்த ஸ்கூட்டரை பொறுத்தவரை இந்த இசி யூனிட் ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு பொருள் தான் அது இல்லைனா வந்துட்டு ஸ்கூட்டரை ஸ்டார்ட் பண்ண முடியாது அது நிறைய பேர்த்துக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு சிலருக்கு தெரியாதவங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் சொல்கிறேன் அந்த இப்போ இந்த ஸ்க்ரீனில் ஷோ ஆகிறது வந்துட்டு கிராசி அவன் டுவெண்ட்டி ஃபைவோட இன்ஜின் காம்பனன்ஸ் ஏரியா தான் இதுவும் கிட்டத்தட்ட இதே சேம் செட்டப் தான் மோஸ்ட் ஆஃப் தி பிஎஸ்சி ஸ்கூட்டரில் இதே மாதிரி செட்டப் தான் இருக்கும் ஆக்சஸ் ஆகட்டும் இல்லை டிவிஎஸ் ஜூபிட்டர் இல்லை ஆக்டிவா சிக்ஸ்ஜி எல்லாமே ஒரு கிட்டத்தட்ட இதே செட்டப் தான் ஒரு சில டெக்னாலஜிஸ் தான் மாறும் டெக்னாலஜிஸ்னு பொறுத்தவரை இதில் வந்துட்டு ஸ்மார்ட் மோட் ஜென்ரேட்டர் எடுத்து வந்திருக்காங்க ரொம்பவே சைலண்ட் ஸ்டாப் ஸ்டாப் சிஸ்டம் இருக்காங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் முழுக்க முழுக்க வந்துட்டு ஆல்டர்னேட்டிங் ஜென் கரண்ட் ஜென்ரேட்டர் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க அந்த ஜென்ரேட் பண்ணக்கூடிய கரண்ட்டை வச்சு நீங்கள் ஈஸியாக ஸ்கூட்டரை ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்துட்டு செல்ஃப் மோட்டர் கிடையாது கைஸ் இது மோஸ்ட்லி எல்லா ஸ்கூட்டர்லேயும் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் பிஎஸ் ஸ்கூட்டரில் நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் ரெண்டு த்ராட்டில் கேபிள் கொடுத்துருப்பாங்க இதுக்கு முன்னாடி வந்த ஸ்கூட்டர்லாம் சிங்கிள் கேபிளாக வந்துருக்கும் இதில் வந்துட்டு டூவல் த்ராட்டில் கேப்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அதில் ஒன்று வந்துட்டு ஐட்லிங் கேபிள் இன்னொன்று வந்துட்டு நீங்கள் வந்துட்டு ஆக்சிவேட் பண்ணுற நார்மல் த்ராட்டில் அந்த ஒயர் தான் இதில் வந்துட்டு நீங்கள் த்ராட்டில் கொடுக்குறப்போ ஒரு ரெண்டாவது கேபிள் ஆக்சிவேட் ஆகிறீங்களோ அது வந்துட்டு டேரெக்டாக சாலின் ஆகிடில் கரெக்ட் ஆகும் ஐ மீன் த்ராட்டில் சுவிட்சில் கரெக்ட் ஆகும் அது வச்சு நீங்களான ஃபியூல் எவ்வளோ நீங்கள் கொடுக்குறது அவ்வளோ வந்து இன்டேக் எடுத்துக்கும் பக்கத்துலேயே இருக்கிறது வந்துட்டு ஃபியூல் இன்ஜெக்டர் அது வந்துட்டு பவர் காயிலோட கரெக்ட் ஆகி அவங்களுக்கு வந்துட்டு பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் திங் இப்போ நாங்கள் சமைச்சிட்டு இருக்கிறது வந்துட்டு ஃபியூல் பம்ப்பு அதில் வந்துட்டு ஹை ப்ரெஷர் வால்வ் இருக்கும் அப்புறம் பம்ப்பு சால்னாய்டு ஒன்று இருக்கும் இது ரெண்டும் தான் அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஈஸியோட கனெக்ட் ஆகி நீங்கள் எவ்வளோ த்ராட்டில் கொடுக்குறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஃபியூல் வந்துட்டு அந்த லைனில் பாஸ் பண்ணும் அது வந்துட்டு இன்ஜெக்டர் வந்துட்டு டைரெக்டாக மேனுஃபால்ட்குள்ளே இன்ஜெக்ட் பண்ணிடும் இதுதான் கைஸ் இந்த சிம்பிள் ஃபங்க்ஷன் தான் உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன் கூடவே வந்து இன்ஜெக்டரில் வந்து இன்ஜெக்டர் சுவிட்ச் ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க அது உங்களுக்கு வந்து இது ஈஸியாக தான் கண்ட்ரோல் ஆகும் ஃபியூல் பம்ப்பை பொறுத்தவரை ரெண்டு டியூப்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ஒன்று வந்து ஃபியூல் இன்லைன் அப்புறம் இன்னொன்று வந்து அவுட்லெட் டியூப் கொடுத்துருப்பாங்க எக்ஸஸ் ஃபியூலில் வந்துட்டு ரிட்டன் டேங்க்குக்கு போயிடும் அதில் இன்னொன்று குறிப்பாக வந்து பக்கத்தில் ஒரு சின்ன இது மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க அது வந்து கேனிஸ்டர் பம்ப்பு அது எப்படின்னா ஃபியூல் டேங்கில் இருக்க இம்ப்யூரிட்டிஸ் அந்த கேஸ் எல்லாம் வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் அது பிஎஸ் சிக்ஸ் எலிமெண்ட்ஸுக்காண்டி நெக்ஸ்ட் இன்னொரு லைன் வருது பாருங்களா அது வந்துட்டு உங்களுக்கான ஃபியூல் கேஜி அந்த ஸ்பீடம் டெர்லாம் காமிக்கும் இல்லைங்களா எவ்வளோ ஃபியூல் இருக்குதுன்னு அதுக்காண்டி இப்போ நான் காமிச்சிட்டு இருக்கேன் அந்த பவர் காயில் அந்த டேரெக்டாக பவர் காயில் வந்துட்டு டேரெக்டாக வந்துட்டு ஸ்பார்க் பிளக்குக்கு பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் பாட்டம் ஆஃப் தி இன்ஜினில் வந்துட்டு அது கரெக்ட் ஆகிருக்கும் இது டீ ஹெட் இன்ஜின் தான் ஸ்கூட்டராக இருந்தாலுமே அந்த சிங்கிள் ஸ்பார்க் பிளக் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஹோண்டா இன்ஜினை பொறுத்தவரை ரொம்பவே ஸ்பார்க் பிளக் லைஃப் வந்துட்டு ஒரு சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் வரும்னு நான் கேள்விப்பட்டேன் பக்கத்தில் அந்த சைலன்ஸ் கடியில் இருக்கிறது வந்துட்டு ஓ டூ சென்சார் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது வந்து சுச்சுவேட் ஆகிருக்கும் ஓ டூ சென்சார் மால் ஃபங்க்ஷன் ஆகிடுச்சினாலும் வண்டி அடிக்கடி ஸ்டார்ட் ஆகிரும் அப்படின்னா இந்த இன்ஜினில் வந்து காஷன் லைட் எழுந்திக்கிட்டே இருக்கும் நீங்கள் சர்வீஸ் சென்டர் போயிட்டு எடுத்து நீங்கள் விசியூ வந்துட்டு ரீமேப்பிங் பண்ணிக்க வேண்டியதான் அப்படியே ரைட் சைடில் எடுத்துகிட்டே இருந்தோம்னா சைலன்சர் அவுட்லெட்டும் கரெக்ட் ஆகிருக்கும் ரைட் சைடில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கான ஆயில் வெண்ட்டு அப்புறம் வந்துட்டு ஏர் கோல்டு சிஸ்டம்னால் ஃபேன் கொடுத்துருப்பாங்க ஃபேன்ஸ் கவருமே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அந்த டிங் ஈஸியாக கலர் கூட பண்ணிக்கலாம் வேணும்னா அப்படியே ரியரில் வந்துட்டு டயர் அப்படியே எல்லாமே அந்த செக்மெண்ட்ஸ்லாம் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு லாக் சிஸ்டம் பொறுத்தவரை ரெண்டு லாக் சிஸ்டம் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஃபியூல் லெட்டு அப்புறம் இன்னொன்று வந்துட்டு சீட் லாக் அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஃபோர் வே லாக் மூலயமா அது
அது சேஃப்டி ரீசன்ஸ் வேணும் வந்து சொல்லலை நெக்ஸ்ட் திங் அந்த ஃபியூவல் டேங்கில் இருக்கக்கூடிய அந்த இது ஃபியூவல் லைன்ஸ் அப்புறம் வந்து கேனிஸ்டர் அசம்பிளி அதெல்லாம் சொல்லியிருக்கேன் ரியர்லேயும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கிற மாதிரியான இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க மோஸ்ட்லி இந்த ஸ்கூட்டர்லேயும் இந்த ப்ராப்ளம் வரல நெக்ஸ்ட் திங் ஏர் ஃபில்டர் டக்டுக்கு பக்கத்துலேயே வந்துட்டு உங்களுக்கு ரியர் சஸ்பென்ஷனும் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த அண்டர் போன் சேஸ்டிஸில் தான் அதுவும் அட்டாச் ஆகி வருது இது ஸ்கூட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் அட்ஜஸ்டபிள் கொடுக்கல ஆக்டிவாக ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பொறுத்த வரை ஏர் ஃபில்டர் டக்டு உங்களுக்கு நல்லாவே தான் இருக்குது நீங்கள் இதை வந்துட்டு ஓவர் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் கிலோமீட்டருக்கு அப்புறம் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஓன்லி சேஞ்ச் பர்பஸாக அவனுக்கு க்ளீன் பண்ணி போடுற மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடாது அது அவங்களே சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட் திங் அந்த பிளாஸ்டிக் பிளேஸ்மெண்ட்ஸு மட் கார்ட் பிளேஸ்மெண்ட் எல்லாமே இருக்குது லெஃப்ட் சைடு பொறுத்த வரை கிளச்சு கவர் தான் இருக்கும் கிளச்சு உள்ள கிளச் அண்ட் புல்லிஸ் இருக்கும் அதுக்கான கவர் வந்து பிளாக்கில் கொடுத்துருக்காங்க இதே ஆக்டிவ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல வந்துட்டு உங்களுக்கு சில்வர் இதில் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த பவர் காயில் இப்போ தான் சொன்னேன் இல்லைங்களா ஸ்பார்க் பிளக்கு போகிறது அது வந்து கூடவே மைண்ட் ஆகிருக்கும் நெக்ஸ்ட் திங் வந்துட்டு சென்சார் சன் பிளாஸ்மெண்ட் வந்து அந்த பாடி பேனல்ஸ் கீழே கொடுத்துருப்பாங்க அது வந்து அந்த லைன்ஸ் வந்துட்டு நேராக போய் ரைட் சைடில் இருக்கக்கூடிய ஒயரிங்கில் ஜாயிண்ட் ஆகும் அது ஈஸியோ மூலியமாக நீங்கள் ஈஸியாக நீங்கள் ஸ்டாண்டை போடுறப்ப கட் பண்ணிக்கலாம் அதுவுமே பேட்ரி பவரில் தான் இருக்காது அந்த சிக்ஸ் ஆம்க்கான மெயின்டெனன்ஸ் ஃபீ பேட்ரி மற்றபடி வந்துட்டு அந்த த்ராட்டில் கேபிள் சொல்லிட்டேன் ஃபியூவல் லைன்ஸ் சொல்லியாச்சு அப்புறம் இன்னும் ஒரு சில சால் நைட்ஸும் எலக்ட்ரிக்கல்ஸும் இருக்கும் அது எனக்கு தரல தெரிஞ்சதுன்னா நான் வந்து பெண்டு கமெண்ட்ஸில் போடுறேன் ஃபியூவல் பம்பை பொறுத்த வரை இருக்குன்னு சொன்ன மாதிரி கேனிஸ்டரோட அட்டாச் ஆகிருக்கும் நெக்ஸ்ட் திங் வந்துட்டு நீங்கள் ஃபியூவல் ஃபில் பண்ணுறப்ப எக்ஸஸ் ஃபியூவலுக்கு போகிறதுக்காண்டி ஒரு சின்ன ஃபியூவல் அவுட்லெட் டியூப் வச்சுருக்காங்க அது மட் கார்டோட அட்டாச் ஆகி வரும் இந்த கிராசியாக பொறுத்தவரை டயர் ஹெக்கர் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் திங் வந்துட்டு வீலில் ரியரில் வந்துட்டு கியர் பாக்ஸ் பக்கத்தில் மேலே ஒரு பிளாக் கலர் பாக்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அது எதுக்குன்னா டிஜிட்டல் மீட்டரில் வரக்கூடிய ஸ்பீடோமீட்டர் சென்சார் இதில் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் திங் அந்த ஏர் ஃபில்டர் டக்டர் இருக்கக்கூடிய சின்ன ஒரு ஆயில் ஃபில்டர் லெவல் லெவலர் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க இதெல்லாம் தான் நான் வந்துட்டு அப்சர்வ் பண்ண பிஎஸ் சிக்ஸ் இன்ஜினில் இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன பார்ட்ஸ் அண்ட் மேஜர் பார்ட்ஸ் எல்லாமே கவர் பண்ணியிருக்கேன் கூடவே இந்த ரப்பர் திங்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க வந்து சேர் அடிச்சிச்சுன்னா அது வந்து ரப்பரில் கலெக்ட் ஆகிக்கிற மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு ஆக்ட் ஆன் ஒன் ஃபைவ் ரைட்ஸ் அண்ட் கிளிக்கை ரிமூவ் பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைடில் உங்களுக்கு சில்வர் ஃபாயில் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க அது வந்து அலுமினியம் ஃபாயில் மாதிரி அது எதுக்குன்னா உங்களுக்கு ஹீட்டோட ஹீட்டை வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்காண்டி அது அப்ஸ் அப்வியஸ்லி இல்லை இல்லைனா நான் சொல்லியிருப்பேன் நெக்ஸ்ட் திங் அந்த டைல் லைட் ஒயரிங்ஸுக்காண்டி அதை ரிமூவ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அதோட கீழே வந்துட்டு நம்பர் பிளேட் லைட்டிங் இது எல்லாமே கொடுத்துருப்பாங்க இதில் வந்து ஆக்டிவ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அண்டு கிராசியா ஸ்கூட்டர்ஸில் இருக்கக்கூடிய இன்டர்னல் பார்ட்ஸ் மோஸ்ட்லி இதுவரை வீடியோவில் பார்த்தது உங்களுக்கு உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டபுளாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி ஒருவேளை அப்படி இல்லைன்னா இதே மாதிரி நிறைய பேர் யூடியூப்ஸில் அப்லோட் பண்ணியிருக்காங்க அதையும் நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பார்த்துக்கங்க மோஸ்ட்டாக எனக்கு தெரிஞ்சதை வந்து கவர் பண்ணியிருக்கேன் கைஸ் அதே ஃபியூவல் லைன் ஃபியூவல் பம்ப்பு டூவல் த்ராட்டில் கேபிள்ஸ் அப்புறம் வந்துட்டு இன்ஜின் ஹெட்ஸ் ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் பொசிஷன்ஸ் அப்புறம் இசியோ பொசிஷன் ஃபியூவல் டேங்க் இதெல்லாமே உங்களுக்கு வந்துட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ அப்படி அண்டர்ஸ்டாண்டபுளாக இருந்துச்சுன்னா நிறைய பற்றி ஷேர் பண்ணுங்கள் கைஸ் மறுபடியும் இன்னொரு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் பை Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off, best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold. Outside. I'm alone